，小易，我有话要跟你说。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走。我赌着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他。我等了很久才敢跟你说。不要拒绝我的关系，我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个这样不值得。那个勇敢的蓝小一呢？就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人，我要靠我自己走出来。不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记。我赌着别人的梦想，我欺骗自己。一如往常，人来人往，还是怀念他的目光。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？安慰的喧哗。沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒追赶来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样？是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，我到底我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜。嗯麻烦你好，我想要一页英镑，三十块，十五元。
下一个。好消息啊！你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心跟我谈天非，就闭嘴，免谈。妈，我怀孕了。如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟天飞结婚吧。现在孩子还小，现在都是夜去，把他做掉，我不然，不然我今天我要打死你，打死我都不吃。好，别吵了。筹备婚礼，而且要快，啊！你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呢？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小鹿啊，这可是你的选择啊，你选的人，婚姻不是儿戏啊。以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。爸。不会后悔的来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的真的真的！我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房。那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说，想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道
跟你说一件事啊，我怀孕了，明天你陪我去趟医院。小鹿就是从小被你宠坏的，你怎么那么轻易就答应他了？那个田飞，一脸的滑头像，我根本不喜欢。我不是也希望我们小鹿能嫁一个条件相当的人家吗？啊，可现在小鹿是一门心思认准了田飞，还怀了人家孩子，说我能不答应吗？哼，就是那姓田的没安好心，故意让生米煮成熟饭的。这种事情呢，一个巴掌是拍不响的啊！怨就怨咱们小鹿啊，太痴情。哎，好在京都花园的房子已经交付了，都是精装修的。买些家具、电器啊，就可以搬进去住了。我已经答应了小鹿结婚的时候给他买辆车，啊，过两天抽空带他去车市看看。哎，你说我们这是嫁女儿呢，还是娶女婿呢？啊？我们京都花园那套房子起码有两百多万，按规矩，要么男方买房，女方装修。要么男方买房装修，女方买车，我们可倒好，又买房又赔车，这装修还是现成的，就让那个臭小子买点家具和电器，顶多七八万就搞定了，真是便宜他了。我看这田家呀，七八万都出不起，出不起，那还娶什么老婆啊？算了算了，哎，人家现在可占了主动呀。咱小鹿怀的是田家的孩子，人家还不怕你不嫁呢。我明天就让小鹿把孩子打掉去。跟这样的人结婚，就是生了孩子也不会有出息的，还不如不生。好了好了，欧气话别说了，啊，还是约个时间和田飞的家长见见面，商量一下怎么尽快的把婚事办了。人家嫁你儿，风风光光的。我们怎么就那么窝呢儿子，这么晚了打电话，什么事儿啊？小鹿，小鹿，她怀孕了。啊，好事儿啊！哎呀，那就赶紧把婚事定下来。咱家要添孙子了，哎呦，妈妈要准备好多东西，你看，小衣服呀，小被子呀，那小褥子呀，奶瓶啊。尿布呀！哎呀，准备的东西太多了啊！妈，关键问题是我还没准备好。我哎呀，儿子，你可别傻了，这有什么想不通的呀？我知道你还惦着蓝小姨，对吧？哎呀，你们俩都已经过去，这有什么可想的呀？啊，人要往前看呢。小鹿对你那么好，家庭条件又好，你要是能遇上这么好的姑娘，是你的福气。儿子，那小鹿的爸妈妈肯定要同意你们的婚事吧？同意倒是同意了啊。小鹿爸爸还说，什么时候想和您见一面，商量商量婚事儿。该的，妈妈都退休了，保证随叫随到啊！啊不。
这样吧，妈妈明天早晨到，好吧？好嘞，明天见。那。孙子啦！哎呀，哎呀，我的，准备衣服，准备被子。哎呀，哎呀！你怎么就这么不小心啊？这种事情，快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打胎。你不知道疼不疼吗？蓝小一，医生，我怀孕了，这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊，那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话，明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。嗯、喂，小李，我去医院检查了，医生说。我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？
，你先坐上去，放轻松。懂什么？我我有点冷。冷？那是你太紧张了，忍耐一下就好啊。等一下给你打麻药。我有点冷你想做单亲妈妈呀你？你不是啊，田飞会回来的。咱小姨，你别再走火入魔了，好不好？我跟我找田飞去。你跟我找田飞去。你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来。如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小姨，我这是为你好啊，小姨。阿文，劝我的话一句都不要再说了。我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈，他已经在我的身体里生根发芽了。手术前我已经听到他的心跳了，我舍不得。我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了！你。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。生，我们把孩子生下来，然后一起养。背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的。哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草地，那是养鸡场喂饲料的，你不知道啊？哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了。
，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说，我们洗耳恭听。啊，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了。我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套。两套？对。我们准备把新的一套啊给小两口住。好啊，不大，一百平米，小三房。今后有了孩子也够住了。啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题。上海的房价你是晓得的啊。很多外地来打工的人，一辈子都买不起一套房的。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀、啊！你说遇到了慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘啊！啊，田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊！哎，哼，我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼，我和小鹿爸爸想得开得很，等老了，我们把房子卖了。去敬老院，我们不会麻烦小孩子的。哎，你看你又扯远了吧？田飞妈妈，哎，今天把你请来呢，嗯，一呢，哎，认个门，我们认识一下；二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧？是。我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁。就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊买点那个家具啊、家电什么的？这个房子是空的，啊，空空的。这，这，啊，我们知道，田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢，没有提出更高的要求了，啊，只是希望啊，作为婆家呢。啊，能够重视这门亲事，好让我们小五呢风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们，我们家庭条件呢跟您比起来真是相差的太远太远了。当然，我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢，就这个存款呢，我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那儿。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊！哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。见过世面了，要你插什么嘴啊？哎呀，小鹿是个好姑娘啊！呃，以后呢，我们会好好的待她的，绝对不会让她一丝一毫的受委屈。呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来。田飞，表个态。哦，我表个态。嗯，叔叔阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？哦，算了算了算了，现在再说这些话，真是没有意思。我们还是说点实际的吧。嗯，婚礼定在下个月八号，办三十桌，你们看够不够？三十桌，这么多太多了吧？不多不多，就是时间紧了点。你知道吗？现在上海的酒店的婚姻呢，预定都排到春节了。啊，这次也是费了好大劲，拖了人才给顶着的，只能摆三十桌。天飞妈妈。这事儿还得跟您商量一下。我们在上海几十年了，哎呀，方方面面的朋友不少。那是。哎呀，那个都是有头有脸的人，不好怠慢的。嗯，所以呢，嗯，这些酒席呢，以我们女方为主，给你们留四桌行吗？四，四桌，叔叔，四桌有点太少了吧？我们老家亲戚也挺多的，四桌怎么够呢？哎呀，够了，够了，够了！老家好多亲戚都不走动了，他们也不来。哎，我们是小地方来的，这是大上海的很多规矩我们也不懂。这个婚礼的筹备呀、啊、准备，一切都是你们来决定，啊，全你们说了算，好吗？啊
，好吧，就这么定了。<笑>哎呀，你们这房子还行，不太大啊。<笑>嗯、哇，好多喜糖！哇，这个好可爱，兔子喜糖。<笑>这喜糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这个也很可爱，像不像我们？<笑>真不结婚不知道，喜糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样，该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我。同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了，我爸已经把嫁妆的钱都给我了。这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱我就都投资，给你创业，怎么样？<笑>加油！看好你哦！哇，好多喜糖，这个也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊！那必须给你有信心。哎，想什么呢？跟你说话呢？没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你叫老婆大人，今天几号把日子记下来，以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号，记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人。真乖。再叫一遍。老婆大人。走。哇，快看，这就是我们的新家，不错吧？那儿可以放个电视机，哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一住户在家吗？有人，我来，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊，不客气。那好，啊，谢谢你。实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行，我是谁啊？我是田飞，怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧这件事儿，我前两天申请了一个日本大学，想读研究生，然后我就去考试了，没想到我居然考上了。你说我去不去啊？去啊！为什么不去啊？念书学知识是好事，爸支持你啊。可是学费有点贵。哦，多少钱？三万。哦，三万块是吧？哦，哎，哎，小易啊，学费你不用担心，嗯，我们就是砸锅卖铁也供你。妈，你就全当是投资嘛，你女儿是潜力股。小易啊，这田飞去法国，你去日本，那你们什么时候结婚呢、啊？
我我们想趁年轻，先立业再成家。学习很重要，个人问题也得抓抓紧呐、啊。女人比不得男人，女人的青春期就这么几年。哎呦，好了好了，你别说这些了。哎，小姨啊，你放心的去读书吧。啊，成了年轻，学点知识有好处。爸明天，明天一早就到银行去给你打钱。嗯，谢谢爸。嗯，哦，臭丫头。就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。谢谢。谁啊？这么大声敲门？门都快被你敲坏了，你找谁啊？啊，对不起，我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。嗯、你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识。别敲门了啊！又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等。不许再敲门。我我只是。总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了，听见没有？烦人。田飞在哪儿？田飞，田飞他辞职好久了。啊，那边还有西湖高尔夫球场啊，这个这不是就是我们一楼盘的设计？这床买的是不是太软了
，倒是腰疼。谁说的？软床多舒服，还可以在床上跳呢。真假的？当然呢。今天离你回来还有六百九十九天，田飞，我在等你。我,我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。小姨，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？我们的情况毕竟不一样，小叶，除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了。沙发不错吧？还温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，考不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。答不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学大猩猩给我看。嗯。嗯，都是这一心，我要拯救世界，我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉。
，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。所以希望你能成全我。谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。天飞，你怎么来了？不是说过不要来找我吗？我也不想来，但是你不接我电话，我只有来找你。我是想告诉你，我也怀孕了。知道你很难过，我也知道你在等我，可是你也用不着编这样一个理由吧？你要是不相信的话，你跟我一起去医院。我都是快要结婚的人了，哪有时间陪你去医院，小叶。求求你，成全我。小鹿还在家等我呢。
听外边。你怎么了？你这是在自虐，别哭啊你。阿文，你说的没错，莲飞他不会回来了，他和小柔结婚了。你说，我只要孙少去。你别去了。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀你？你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去给你熬点姜汤。你不替你自己想想，你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？把衣服换了啊！我去熬姜汤。把衣服换了啊！行了，你有几个一辈子啊？咱们还是考考，看看眼前怎么办吧。我管不了，该怎么办就怎么办。爸爸今天给我三万块钱，应该最近还够用。回家，你怎么说风就是雨啊？想回家，想妈妈。微票公司吗？帮我订一张下午从上海到杭州的火车票。来，哟，风流倜傥大帅哥回来啦！你怎么在这儿啊？你连咖啡都买不起了？不关你的事，这是我的家，我想回就回。好了，你们两个一见面就斗蟋蟀，有话不能好好说吗？我好好说话呀。他没好好说。我累了，我先回房休息一下。嗯，他怎么回事啊？啊，每天都垂头丧气的。哪知道这些天都这副德行。哎呀，我估计啊，为情所困呢。你又知道？还能有什么？猴子，睡着了没，猴子？咦
哟，真的睡着了？太好了，让我看看这家伙的钱包里有多少钱。一、二、三、四、五、六、七。干嘛？没礼貌。知道你装睡，这么早睡什么觉？来。嗯，老姐，关心一下弟弟的生活，聊聊天吧。哎，怎么样？怎么样？最近那女朋友有没有进展？我们分手了。啊？什么？散了？哎，怎么回事啊？什么时候啊？啊，我怎么不知道啊？哎，别睡。嘿嘿，来，别睡，这么早睡什么睡？跟我聊聊天嘛、哎。你怎么那么烦呢？你出去、哎。关心你吗？啊，我走，我走，我走。来，捡我，还捡我再走。哎，啊，我走，我走，我走。走，走，走。早晚我要搬出去。嗯，谁呀、啊？我坐这儿。嗯，来啦。哎呦，小姨回来了！真的是小姨回来了。爸。我不在家，你们俩就吃这个呀？啊，就我们两个凑合着吃呗。这多没营养啊！啊！你们天天让我吃好的，自己就在家吃这个，我怎么放心得了？不是小姨，这你就不懂了。你们年轻人活动量大，要吃好的，因为消耗大呀。年纪大的人反倒要吃的清淡，吃的清淡好啊。有钱难买老来瘦嘛。是，再老来瘦也不能吃这个。你慢点吃，我去煎两个荷包蛋。喜羊羊红彤彤的效果，那要不把这个把把把这贴灯上？可以。哎，啊，蓝小一最近有没有在找过你啊？啊？没有啊。真没有？没有啊，哪来的事？我不是都说了好多遍了啊，他以后不会再来找我的。再说了，你们不了解小姨，她这人脾气很倔的。来，那你现在是不是觉得特别内疚，特别对不起她呀、啊？说什么呢啊？内疚也好，对不起也罢，我和小姨那也算是翻过去了。小洛，咱们都是快要结婚的人了啊，别提这些旧事儿，行不行？再说了，再过几个月啊，我们就要开始自己的生活，我们会有自己的事业。还会有一个属于自己的宝宝。好，不提。哇！哎，好。嗯，好，你慢，往里推。哎哎哎，小姨啊，哎，你什么时候去日本？很快了。哦，入居手续都办好了，现在就等签证了。你这一个人出门在外的，得学会保护自己啊。听说这日本的饮食文化跟咱们不一样，他们喜欢吃什么什么，寿司、生鱼片，我听着就没食欲。<笑>要不这样，你带个电饭煲去，可以自己做点可口的饭菜。嗯，幸亏我们家小姨会做饭。要不然呢，我也不放心他去那么远的地方。嗯，小姨啊，那你每年暑假还能回来吗？嗯，应该可以，但是飞机票太贵了，我还是留在那边打打工赚赚钱吧。哎，钱不够问家里要，别累着自己。哎，田飞最近怎么样？忙不忙？忙。特别忙，他又要打工又要上学，忙了一点时间都没有了。小姨啊，你和田飞的事呢，爸本来不想多管，可是他去了法国，你又去了日本
，爸得提醒你，感情这个东西最怕的就是分别。你再深厚的感情，恐怕也难以经得起时间的考验。嗯，爸，我跟田飞感情很好的，现在科技多发达了，我们每天都视频的，那个他养的小龙猫。我每天还跟他打招呼呢，感情好就好，妈妈就担心不好。不过你还是要提醒田飞哦，要是在法国遇到漂亮的小姑娘，变心了，早点告诉你，不要耽误你的时间。爸妈，我就回来这么两天，咱们能不能除了田飞说点别的事儿？哦，不说不说不说，就说。还有，我提醒你们啊，至少以后。两样菜，一荤一素，要像今天吃的这样子，被我发现了会生气的，听到没有？哦，听见，听见，听见。听话，哦，听听话。哦，听话，听话，听话啊！哎。嗯。嘿，我要看一下蓝小一的档案，我需要他户口登记的地址。这个。这个违违反规定啊！规定，我管你什么规定，你赶快把蓝小一的地址给我。我知道。你们俩嚷嚷什么呀？你说，是是，马先生想调阅一份员工的档案，是吗？蓝小一突然辞职了，我不知道什么原因，我只是想找到他。好了。别狡辩了，员工档案怎么可以调阅啊？那是人家隐私啊，你懂不懂啊？弄那干嘛？回去工作。你忙吧。你好，总编，太好了，是这样，我想请你帮个忙，我要蓝小一杭州的地址，不要问我为什么，我保证一定不会做坏事。行，那你等我一会儿，我帮你去找。啊，谢谢。请问蓝小一住这儿吗？呃，你找小姨，你给她打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟她打个电话。呃，我我打过她电话，但是关机了，我去了上海的家也找不到她。哦，我们家小姨出国了。小姨、啊，钱够不够花、啊？够，放心吧，爸。哎，你别客气，你要是不够，跟爸爸说，爸爸还有私房钱呢。<笑>我告诉你，你妈都不知道。到底藏多少私房钱？哎，这个不能告诉你的，这个保密的。<笑>
下次啊。